på dem skulle jag säga. Det är det som är det generella budskapet ifrån alla här. Att de vill att han ska lyssna på dem. Att de tycker att de inte får sin röst hörda. Vi har två stycken nya demonstranter här. Hi, what is your name? Jacob. What does your sign say? Squirtle says you're wrong, Trump. Uh, uh, and then we have his mother. Kai, yeah, Kai. What is your name? Kai. And so, um, what does your t-shirt say? Oh, it says that she had more votes. There are more of us than there are of you, and to remember that. So, what is your message for being here today? Um, that it was amazing being surrounded by all of these incredible people, men and women alike, that um, won't stand for misogyny and racism in our country. And it was really nice to be around like-minded people. Yeah. You're from a small town, so uh, suddenly you're surrounded by hundreds of thousands of people that feel the same way. What was that like? It was incredibly empowering. It was really, really nice to not feel so alone and, and to not feel the area we live in is pretty rural and it was a pretty big Trump supporting area. And so it's nice to, to feel that there are like minded people out there that still believe love Trump's hate. Uh, so people in Sweden right now, they're asking me, you know, what, what does he need to do to get you on his side for you to accept him as your president and to what, what does he need to do? Resign. He needs to resign. He's an illegitimate president. He's he's not an American. If I'm to be the devil's advocate here, he, he did win the most electoral votes. Absolutely. He absolutely won the most electoral votes along with influence from a foreign country, as our as our uh, um, intelligence communities have shown. So. He needs to resign. He needs to go. There's nothing he can do to convince you that he deserves to be your president? There's nothing any man out there that advocates grabbing women by their pussy that could convince me that he's a decent human being. So much less my president. He's not even a decent human being. Why was it important for you to bring your son here today? It's important for my son to see that his voice will make a difference and it's important for him to see that women are powerful. If I'm again to ask, you know, a, a march like this, it's uh, hundreds of thousands of people, you know, it's so many that they had to cancel it. But but what does this actually accomplish? Um, it accomplishes bringing people together who want to make a difference in our country and it helps them connect. Um, this march was amazing. It paid attention to intersectionality and, and being inclusive of all people. You know, this is one of the biggest gatherings of people with disabilities in the history of the United States, which is hugely important to me because my son you just spoke to is autistic. So what it accomplished is bringing these people together so that we can actively connect and actively continue to do things after this march to make a change in our country. Thank you. Thank you. Det vi hörde nu var alltså att eh, en mamma och ett barn hon berättade att hennes son eh, åttaåringen är autistisk och att det var därför var det extra viktigt för henne att vara här. Det här är en av de största marscherna i historien för människor med olika handikapp och det var extra viktigt då att understryka där att att alla människor är lika mycket värda att alla människors röster ska bli hörda. Hon berättade att de bor i ett litet samhälle så att det här var extra speciellt för dem nu att komma till ett ställe där det var flera hundratusen människor som har har samma åsikter. De är ett, bor i ett område där majoriteten röstade på Donald Trump. Jag frågade henne vad eh, han skulle kunna göra för att hon skulle acceptera honom som sin president och hon svarade det enda han kan göra är att avgå. Hon sa att han visst han vann fler elektorsröster men han fick hjälp av ryssarna menade hon så att hon anser inte att han är en legitim president. Det här är ju någonting som är som provocerar Donald Trump oerhört just när man ifrågasätter legitimiteten i hans val. Det är ju en historia som han själv har använt. Han, han ifrågasatte ju Barack Obamas födelseplats i många år och sa att Barack Obama inte var en legitim amerikansk president just för att han egentligen inte var född här. Och nu när människor ifrågasätter hans legitimitet så är detta någonting som han har slagit tillbaka på oerhört hårt och oerhört starkt. Och det är många här som har t där det står just Not my president och det budskapet som de vill få fram.